本来还想着乘胜追击，没想到这神鬼兵器用了一回就出了岔子，重新装配又费了不少时间。王上，我们已经胜利在望了。说的对，传令下去，出发，集结兵力，出发。是。王爷，青差带着人马向我们袭来。该来的总会来的。通知全体将士，备战。是。今日，我便跟你们做个了结
能死在神鬼兵器之下，也算是你李谦的造化研制兵器，从来不是为了挑起战争，相反，应该为了保护子民跟城邦。大道之行，天下为公，大德曰生，和气至祥。你生性凶残，作恶多端，如今死在了自己的手里，也算是自食其果。事情是我误会你了，那你可信啊？我愿意听你细说。李家村一案我也查到真相了，那我们一一道来。是你最亲近的人，他突然离开了你，你心里一定很难受。我能理解你当时的心情，你更不用跟我说对不起。先是因为我，因玉佩一事对你父亲产生怀疑，害得我们俩之间产生这么大的嫌隙，以至于太皇太后离世，我都不能陪在你身边。是我对不起你才是。我把它修好了。我以为你把它丢了呢。它一直都放在我身边，就像你在我身边一样。我们不要再分开了，好不好？哎，这链子怎么比之前还好看啊？我换了一条新的链子，比以前更加结实，这样以后你想逃都逃不掉。公主，可以。哎，你说喝什么药？回王爷，这是公主的安胎药。你说什么？王爷，我们家公主为了急急赶来救你，肚子里的小宝宝可是跟着受了不少罪，你可千万盯着她把药喝了。宝宁，这到底怎么回事啊？啊？哎呀，就是那么回事。你赶紧的，你赶紧给我，给我，给我，快快快快快！好，慢点啊。嗯嗯嗯。谢谢你，没有放弃我们的孩子。谢什么谢呀、啊？我才不会因为一时赌气不要他呢。他既然来到这个世上。那他就有活下去的权利。我
真希望她是个女孩，能跟你一样勇敢聪慧。要真的是个女孩的话，我们就叫她李安城吧，寓意成定安邦，天下太平。李安城，你是怎么从青太手里逃出来的？侯爷怎知青太绑了我？那侯爷可知，程恩公还因我而受了伤呢。你我二人，就不要再兜圈子了。你肯定一早就知道，是我让下面的人对你放松看管，才让青太对你有机可乘。你果然是巴不得我死。只要你死了，宝宁就是我的了。赵笑，事到如今你还想不明白，那我今天便一并告诉你。宝宁自始至终对你都无男女之情，是你一厢情愿的爱慕他，这是其一。我替你比武招亲。并无争夺之意。后来发现庆太其中的猫腻，也第一时间告知于你。包括珍宝阁的大火，也是我救的宝宁。我曾两次将宝宁拱手相让，是你没有抓住这个机会。这是其二。我与宝宁成亲，婚后恩爱有加，偶有矛盾，你就趁机拆散我们，不仁不义。这是其三，赵笑。从今往后，我还希望你能自重，别再惦记别人的妻子了。李清，这件事情我言尽于此了。李清被冤入狱流放，后又被清太劫来，陈恩公也因此受伤。这一切都是因为你拆散我们造成的后果吧，宝宁，你听我解释，自始至终我对你都是真心的。打着爱慕我的幌子，一边拼命伤害我的亲人跟好友，也不知道这到底是真心，还是自私固执。宝宁啊，此情此景我曾在梦里见到过。那岂不是梦想成真了？怎么感谢我？啊？等庆太的事结束了，我就减少军务，带你一起游山玩水，寻遍天下所有的技巧玩意儿。嗯，这个我喜欢。这石头呢，天生地长，集日月精华，被赋予了灵性跟生命。在高原地带，好多人都通过叠石头来祈福呢。说是石头叠得越高，愿力就越大。你净捣乱。有我在，你的心愿一定不会坍塌的。前厅那事儿，我听刘小满说了，那个刘桂荣到底是何许人也？怎么爹娘忌惮他，连你也给他做衣裳？你有所不知了，我们没有忌惮他。他爹呢，也算是我爹当年的得力干将，为我们李家出生入死。当年这永庆一战，他爹就是为了救我爹而亡的，所以不管怎么说，他也算是我们李家的大恩人了。而且我爹这个人你也知道，最看不得的就是忘恩负义之人，所以啊，纵然他怎么无理取闹，我爹也不会拒绝他的。此等无赖，无非就是看透了这一点，才敢如此放肆。刘桂荣自幼丧父，生活确实不易。我爹呢，之前也是看他孤儿寡母可怜，所以专门在老家给他购了地，置了业。可这没过多久，他母亲又生病去世了。哎。
这么多年来就剩他一个人，这整日游手好闲的，我估计这地啊，确实是荒废了。总这样下去也不是办法，他就总觉得你们欠着他，总跟你们讨要东西，这胃口也是越来越大，恐怕是后患无穷。你呀、啊，说的这些道理我都懂，可咱们总不好说破吧？不过你放心，这件事情，我和爹爹商议过后再做决定。行吧，走吧。嗯，你说我们给这刘桂荣安排了差事，他总能安生点吧？暂时也没别的办法了，只能这样了。而且父亲心软，念着旧情。如果这次真的狠下心来了，说不定还能打发了他。但如果这刘桂荣真的改过自新了，我自然也要给他安排一份好的差事。嗯。打更？你们让我打更？桂荣啊，是这样，你突然出现，可是我这里的事情都已经有人干着，也就差一个更夫。打更是个什么正经差事啊？找个老头干干得了。哎哎，桂荣兄，这可都是你的偏见。其实打更呢，是需要年轻力壮的人才能干的。你想想啊，这防火、防盗还得报时，这更打起来了，人们才知道干什么。这可是一门非常非常重要的差事，你可别小看了。桂荣啊，你暂且先干着，等日后有了合适的机会，我再给你调动，好不好啊？好，那我试试。要是太辛苦还不挣钱，那我就不干了。哼！我都不知道该怎么办。这家伙胆子也太大了吧！放心，办事有我呢。这样，你这几天呢，就先躲着他，别搭理他。我自是躲着他的，只是那个人太无耻了，他总喜欢堵着我。这样，你这几天呢，就一直跟着我，我找个机会得让他搬出去，休想再回李府了。好了。他这是吃了豹子胆了吧？还敢如此？找个机会，让他搬出去吧。他在家里总归是个陌生男子，肯定是有很多不便之处。嗯，你放心，明天一早我就跟父亲说，给他在外头安置个地方。你就别担心了，他这个人吧，就是言语轻薄，不敢怎么样的。那你可就说错了，你心里的礼数可束缚不了他，他是个莽撞之徒。反正，尽快让他搬出去吧。嗯，不过我也听说了，说他经常缺食，昨天晚上还晚到了，不知道这夜里干嘛去了。刘桂荣，你这也太不像话了！你一夜未打更，知道闹出多少事情了吗？李老板的仓库都被盗了。世上竟有这么巧的事儿，我一夜没打更就被盗了。那当差的人怎么干事儿的？那官府的人也得听你打更啊！哎，桂荣兄，出了这事儿，你这打更的活肯定也是没法干了。不干更好，你们在家里睡热乎觉，让我在外边风吹雨打的。这样吧，我的差事你别替我寻了。你们给我一笔钱财，然后再把秦克姑娘许给我。什么？做梦呢！秦克是我的人，谁敢动他？哎哎哎，这可是何夫人答应我的啊！我夫人看我可怜，要给我找个丫鬟做媳妇儿。这媳妇儿你也别替我找了，我就觉得秦克姑娘挺好的。你们要是依了我，我就走人；要是不答应，嘿，我来这不走了。哼，我可没答应给你钱啊！还有这丫鬟的事儿，你看上谁，我可不知道啊！你别再胡闹了。这婚姻之事岂能儿戏啊！我可不管，这可是何夫人答应我的事儿。难道答应我的话不算数了？这谁说的都算不了数。秦克姑娘是宝宁的陪嫁丫鬟，这件事儿除了郡主以外，谁都做不了主。走。哎，哎，哎哎，这，这，宝宁。
尝尝这新买的点心，看好不好吃。嗯，好甜啊！你就尝一个嘛。哎，你就别生气了，气坏了身子。要不是你今天还算公道，我可真是气出个好歹来。哎，也不知道娘是怎么想的，竟然能答应如此荒唐之事。娘就是一时糊涂，想的简单了，所以被人钻了空子。不过你说这刘桂荣倒是好吃懒做，还想一步登天。果然是可怜之人必有可恨之处啊！你说，这个刘桂荣，他半夜不打更能干嘛？他能去的地方多了去了，谁知道他在干什么？哎，喝口茶消消气。你看看。这个不行，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这晚上，那宅子应该就是他的住所。还有此事？还有，那里面还住着一个女的，我猜她应该就是刘桂荣的妻子。不管怎么样，这件事情一定要调查清楚。你先派人去打探一下，看看是否真的是他妻子。如果是的话，咱们先不要打草惊蛇，最好呢是让那个刘桂荣放松警惕，主动露出马脚。好，明天就去。桂荣兄，哟，千弟啊！哎呀，我可等着呢。夫人答应我的，什么时候才能兑现承诺啊？是是是是是，你也先别着急，毕竟这娶亲乃是大事，需要打点的很多。这秦客姑娘乃是郡主的陪嫁丫鬟，这可不是一般人呐。不过你也放心，我一定会尽力帮你想办法的。在这之前，也需要你帮我个忙，在上面签个字。签字，来。这是什么呀？上面写的是你的地籍和丁口部。需要你帮我核证一下，你给我念念，我又不识字，我只会写自己的名字。没问题，没问题。嗯，本人刘桂荣，嗯，天地乡村民，无父无母，家有良田三亩，瓦房三间，尚未婚配，特此为证。对对对对，在这签个字就行了。行，我签。你看看，好，剩下的交给我了。好，<笑>哎呀，啊，真有你的，这法子也能被你想到。他媳妇儿要知道接下来刘桂荣要休了他，肯定得大发雷霆。那就等明日了，咱们让他妻子给个正着。秦可姑娘人呢？怎么不见人了？她一会儿就来了，别急。好好好好，马上就是一家人了。<笑>不急，不急。
，就这儿，这儿转个弯，这前面就到了。哎，牡丹姐，牡丹姐，那个事已至此，咱们好好劝劝桂荣兄。劝什么劝？弄死他！哪来不全？哪来不全？哎，你说你这样的人拿什么对秦可好啊？哎呀，这个你就别管了，他成了我媳妇儿，我自然会对他好，我就疼他一个。那，你家里那媳妇儿不要啦？你有媳妇啊？谁说我有媳妇？不要胡说八道。没有。胡说八道。跑这儿给我耍风流来了啊？不是不是不是，哎呀，不不不不，你这个死鬼，居然敢骗我！我告诉你啊，想见机甩掉，门都没有。不是，哎哎哎，少点轻点儿点。哎呦，小子！没事没事，郡主。哎呀，说了没事的吧？看吧，我的好郡主，奴婢无以为报。那只能以身相许啊！嗯，不要不要，秦可，秦可你别走啊！桂荣兄，你没事吧？桂荣兄，你父亲走得早，你也算是可怜之人。家父并不希望你走上歪道，这有些银两，也是我们李家最后一次给你钱了。你先收好，回去之后啊，和你媳妇好好种地，是饿不着肚子。但若你再来李家惹是生非，我李家断不会容。亲爹，我感谢你，我再也不敢了。谢谢你了，亲爹，谢谢老爷。我过两天就离开秉州。好了好了，你先你先起来。人呢？死哪儿呢？在在在，来了来了，来了来了。又痒了是吧？啊！哪儿去了你啊？别打了！你我啊！干嘛？我错了。还打不打啊？哎呀！让开。李清，你这是何意啊？何意？玄甲营和火头营在外发生斗殴，你不知道啊？好大的胆子！军需重地，岂是他们打闹的地方？你怎么就不问我，为什么会发生这种事呢？玄甲营所招之人，皆出身草莽，他们粗蛮无礼，疏于教养，乃是常态。赵孝，你身为军需都运使，你有责任和义务负责将士们的温饱问题。现如今，火头营送到玄甲营的三餐，较之前少了一半不止。对此，你有何解释？黄河水患导致灾民泛滥，一大批灾民涌入了景溪，物资紧张，你也不是毫不知情。物资紧张，难道兄弟们连一顿饱饭都吃不上了吗？你自己去营地瞧瞧，即将过冬了，兄弟们仍穿着单衣，这吃不饱穿不暖，一旦敌人来袭，兄弟们拿什么去对抗呢？赵孝。你可别忘了，你是立下过军令状的。属下有一计，可以让这些银子再生出个银子来。这法子可行吗？怎么不可行啊？往年都是这么过来的，要不然一年只有几十万两银子，怎么够用啊？那好，这事儿就交给你吧。若是出了什么纰漏，找你算账。哎，世子放心。如今粮仓紧缺，物资匮乏，我也在想办法解决此事。你给我些时日周转，我向你保证，我一定会给你一个交代。至于玄甲营的兄弟们，只能先委屈他们几人，等事情解决之后，我一定会好好补偿他们。竟有这事儿
。李大人，难道连一个字都未曾向郡主透露？郡主是吗？这一个月里，他回府的次数屈指可数，就算是回来，也是报喜不报忧的，极少跟我提军中之事。那是因为李大人体贴郡主，才不愿意让外面那些糟心事给郡主添堵。那你赶紧跟我说说，到底怎么回事？如今，黄河泛滥。灾民四起，虽然朝廷已经下发了赈灾款，可是无奈灾民数量实在是庞大，灾民没有地方安身，就连军营当中的将士们，一个个食不饱腹，连一件像样的冬衣也穿不上。那些管事的没有采取什么补救措施，管事的就连自己都已经自顾不暇，哪还有其余的精力去管下面人的死活？唉，民乱，兵也乱。咱们锦溪，怕是再也不复以往的安宁了。金满回来了，藏什么宝贝呢？没什么宝贝，就是些俗物。你先坐，我让秦哥去打点热水。哎，坐下，别忙了。我啊，军务缠身，是借公务之便回来看看你。这都一刻钟的时间就要离开了，这么急？嗯，正是因为时间紧迫，才偷的片刻空闲回来看看你。宝宁，近日城中呢，涌入越来越多的灾民，外面不是很太平。如果没有什么很重要的事情，千万不要出门，知道吗？嗯，你这好不容易回府一趟，有没有什么要跟我说的？我确实有一件很重要的事情。你说，说呀。嗯，我想你了。你开什么玩笑？我句句肺腑，绝无玩笑之意。我也想你了，这钱你先拿着。你突然给我银票，是为何故？这不是黄河泛滥，粮食欠收，前线的战士肚子都填不饱，肯定乱作一气。这五千两银票你先拿着，去解燃眉之急。这钱我不能要，这面子那么重要吗？宝宁，事关原则，与面子无关。自从你加入李家之后，外面有多少双眼睛紧紧盯着李家不放？你为将士们的温饱问题着想，是因为你心地善良。可那些居心叵测之人，非但不这么想，反而会因为此事大做文章。一旦我动用你家中的事情传到太皇太后和陛下面前，引来众人非议的后果。就不堪设想了。更何况，我觉得你应该给你相公多点信心。如果连这点小事都解决不了，日后我如何在军中立足呢？这是你送给我的吗？哎哎，你你，比起五千两银票。这枚香囊更符合我意，谢谢娘子。哎呀，这时候也不早了，我也该出门了，记得想我。先发点，谢谢，谢谢，谢谢，好。郡主一心救济灾民的行为，真是令我佩服之至。此举不但彰显大人大义，还间接为李大人博得了好名声。经过此事，外面那些灾民，谁不念李大人一声好？念不念好都是其次，主要的是让灾民渡过难关。郡主，你有没有想过建立善堂？善堂？说来听听。黄河泛滥之后，涌入各地的灾民不计其数
，指望朝廷去一一救助，还不知道要等到何年何月。郡主若是想要给那些灾民一个安身之所，倒不如以李大人的名义，去建立善堂，筹集善款。这样子的话，可以帮助那些需要帮助的人。这样一来的话，仅系那些大大小小的商户跟乡绅，为了博得一个好名声，肯定会拿出财物来捐赠。咱们呢？就给这些灾民提供一些基本的劳务，这样他们就能有一个赚钱养家的机会。我愿意资助一万两银子，作为善堂的第一笔资金。此乃受点礼服的绸子，穆安国境内所有的上乘货都在这里了，还有一些来自别国的贡品和贸易品，应有尽有。此乃受点首饰，包含冠、钗、项链、手串、耳坠、腰佩，材质囊括金、银、玉各色宝石。此乃受点拟定的菜谱，念与娘娘听。珍珠福寿鱼丝，胭脂鹅蒲，绣球前辈，莲子玉蕾，做的不错。你们都下去吧，你留下。此乃寿典桌面图，出自宫中，与民间能手，风格各异。这个，还有这个。娘娘何不先过目一遍？若是有不如意的，也好差人重新找。说你笨，你还真笨呢。这些都是好东西，又哪样有什么打紧的？重要的是啊，本宫可以带着这些东西，去找一哥哥一样一样的商议。奴婢愚笨，还是娘娘心思缜密。可是娘娘，这女子装面图也让陛下挑，是不是有些？有些什么？有些小题大做不成体统，是不是？本宫要的，不是一个君王的果断，而是一个夫君的体己画。再说了，这女为悦己者容，这些装面正是本宫想投一哥哥所好的。说到一哥哥。玉哥哥此时应该在勤政殿忙吧？走，百合，带着东西，咱们去那里找玉哥哥。是。啊，皇后娘娘，陛下不在。我来商议寿典的事宜，不算坏了陛下的规矩。哎，娘娘，娘娘，陛下真的不在。陛下人呢？回娘娘，陛下带着杜公公外出未归，奴才也不知去向何处。娘娘，要不我们先回寝殿，晚些再来。不行，给我找。陛下，您说您这又何苦呢？在这御花园里披折子。这秋风飒飒的，久坐怕是会染上风寒的。朕要是不躲着，还有什么办法？这皇后啊，现在指定在勤政殿等着朕呢。这福宁殿也不安全。就这儿，朕还觉得挺清静的。他肯定找不过来。那您也不至于躲到如此地步啊？不至于。你不记得皇后她去年？参见陛下，我美吗？那这张呢？不好看啊。那这只呢？你看看啊。嗯，没关系，还有这两只呢。陛下，你看这件好看吗
。啊，这缝着伤尘，皇后，她是有些，是有些，那是有些吗？那平日里就已经够粘人的，这趁着半兽的机会，这缠人的功夫，简直是登峰造极。他真以为朕没有什么办法对付他吗？这还真没什么办法对付他，算了算了算了。陛下，谁啊？陛下都惹不起。没谁，前朝的事。陛下，这天有点冷啊，要是不嫌弃的话，去我的慈园殿坐坐。无妨，不冷啊。陛下，这两幅呢？是寿典那天要用的妆面，陛下觉得哪幅好看一点？都挺好看的。这个是柳叶带，这个是远山带，这个是蝴蝶唇，这个是花瓣唇。这不一样吗？哪个好看啊？朕喜欢这幅。那陛下喜欢这一幅，臣妾也喜欢这一幅。百合，把这幅收起来。你要是喜欢刚刚那幅，那这额上的贴花就得向下一些。陛下帮我试一试。这园子里也没有啊。臣妾准备了。陛下，汪大人有赈灾急奏，已在勤政殿候着。走，走，去勤政殿。百合，嗯，好看吗？呀，你干什么？娘娘，这花都贴歪了，别人看见该笑话娘娘了。贴歪了，嗯。今天我就要带着这个贴花。好好的在园子里逛逛，让别人啊也羡慕羡慕我。父亲母亲，嗯，东东啊，也只是一时孩子心性才闹出的这一出。如果你们要是相信我的话，我有办法找到他。但是你们得答应我一个要求。啊，退下。宝年有一个不情之请，郡主请讲。我希望你们能够答应我，东东之后的婚事就尊重他的意见，别让他嫁什么不喜欢的人。不行不行，你是嫁给了我们家千儿，你是没有什么顾忌。东东不行，那是我亲女儿，婚姻之事你不急他不急，我这个做娘的着急啊！哎呀，母亲。虽然我跟东东相处的时间不长，但我是真心喜欢他，把他当成亲妹妹看待的。哎，你想一想，以前东东竟是在军营里待着，可是自打郡主嫁入我们李府之后，他在家的时间就长了，这就说明什么呀？这就说明了东东是喜欢郡主的。也没错。哎呀，母亲，你想想，东东啊，他是个烈性之人，就算这回找回来了。可是这事情有一就有二，以后但凡遇到这样的事情，他都跑出去，那怎么办？家里不就不安生了？嗯。最重要的是，东东的时间不就被耽搁了？与其这样，还不如让他找个喜欢的，像您跟父亲这样多圆满。哼哼。君子说先由着他吧。你想想，我们俩年轻的时候。行了，没羞没臊的。要是。真能像你说的这样把东东找回来，那我就答应你这个条件了，一言为定。嗯。灵儿，东东走之前到底如何跟你说的？啊，灵儿，灵儿只是起夜路过，灵儿什么都没看见。我可没问你昨晚干什么去了，你这是不打自招了啊
，郡主饶了奴婢吧。灵儿是真的不知道小姐去了哪儿。不是，哎呀，灵儿起来起来起来。我也不想惩罚你，只是你也知道，东东一个女孩这样出去，在外面是冷是热，盘缠够不够用都不得而知。现在外面又那么乱，你要是知道什么就告诉我，也好让我安心啊。这，放心，我今天没有召见过你。东芝小姐说：“既然这李府容不下他，他自先离开便是。”哦，对了，小姐还说，有的是他住的地方，正好有段时日没去了。有段时日没去了。行，请客，送灵儿回去。嗯，别被人看到了。哎，请客，把刘小满叫过来。应该是不会来了。再来啊，慢走。您常来。来，下次见。怕是在等哪位姑娘吧？走啊，李香。哎。马上去。你呀。今天我请。慢走啊，常来。就是在这儿第一次遇见你。请啊，你大骗子！啊！不能去李府，还能去哪儿碰到他？公子好生俊俏呀！你好，请问你有没有看见一个大概这么高，有点壮，头发长长的，看上去呆呆笨笨的，但其实也是十分英俊可爱的公子。英俊可爱的公子呀，我们这儿虽没有，但是漂亮可爱的姑娘有一大堆。算了，哦，我还有事，我下回再来。哎，公子，嗯，哎呀。听你这么一形容啊，想必那位公子对你十分重要。不如这样，你留个字条，他日那位公子若再来，我转交便是。哎呦，只是呀、啊，公子要是舍得花银子即可。不必了，他也不是什么重要的人。哎哎哎哎！公子，哎、你别着急走呀。公子、啊、也不是什么重要的人，真的什么都不重要。哎，公子别着急走呀，你也可留下姓名。若那位公子再来，问起我，我也好答复呀。<笑>什么神仙公子、啊，他就是大骗子，大傻蛋。哎哎，公子、啊，傻瓜，你才是大傻蛋。哎，李东芝，那个大傻瓜，明明是你选择离开的，还来这里干嘛？自由是自由了，可为何心里空落落的？青儿，我们还有机会再见吗？公子，想买把扇子？来，要不您来点这个黄瓜，也是。这把也不错，看看有看中没？这把不错，他一定喜欢。啊，公子手中这把折扇，适合手大的老爷们用。啊，若是送姑娘的话，这把圆扇更合适。就这把了。哎，好好好。臭流氓，看这老娘们脸面，那个臭流氓，我打死你！臭流氓，这是活该！打开话了，快点，快点，跑得快，快我能打死你！臭流氓，想得到吗？想到一个。哎，那，到哪去了？正好，正好，正好，一个个。
做的啊，别别抢，你哥哥来，谁要先吃啊？我，我呀，哎哎，来，别抢啊，你再抢我就揍谁了。多谢，嗯，该你啦，多谢，嗯。哎，姐姐跟你们回家好不好啊？难道你没有家吗？嗯，差不多吧。家里逼着我成亲，我就跑出来了。可是我跑了一圈，发现这天大地大的，竟没有我能容身的地方。为什么呢？因为我找不到我喜欢的人了呀。嗯、没有喜欢的人就不算有家。他说不定就在你的身后呢。嗯、我娘说了，若你一直想着你喜欢的人。嗯你会发现，他其实就在你的时候，悄悄的保护你呢。你娘肯定是骗你的，我娘才不会骗我呢，是因为你笨。对，对，对，对，快来，等等我。算了，还是去找我姨母吧。嗯。哎哎，公子坐车。师傅，那个三元镇去吗？去啊，不是，这路途可不近呢，这路上还没个客栈，恐怕要赶夜的路啊。我这银子管够。哎呦，好嘞，来来来，慢点，公子啊，走了。公子，您坐车，快追上那辆马车。哎，好嘞，这边请。老宁，刘小满说你有事找我。老宁。老宁，等等，这位芊芊君子是要去哪儿啊？哎呦，我开个玩笑，你别当真呀！这种玩笑开不得，我要你一直陪在我身边，陪着你。说吧，这么急着找我有什么事儿、啊？这位谦谦君子，你妹妹丢了，你一点都不着急。他能去的地方就那么几个，你还真以为他能浪迹天涯去啊？哦，我果然没猜错，你肯定知道他去哪儿了。果然什么事儿都瞒不了你。东东她本来就不是个没有分寸的姑娘，留下这个字条肯定是别有用意。他临走之前透露说，好久没有去那个地方，说明他之前肯定去过。你肯定知道吧？嗯，看来他这一次是铁了心不想回来了，所以肯定是去李老太那里。李老太又是谁啊？是我们远房亲戚一个姨母，给家里看着药妆的。之前小的时候，我和冬至去过几次，不过长大也没去了。你就放心吧，这丫头精着呢，肯定不会让自己受苦受累的。这件事情我知道，我也不会去戳穿他。平日里也就算了，但是最近你也知道，外面不安稳，那么多流民，我确实是有点担心。况且我已经答应爹娘要找回东东了，你得帮我。好，哎，这次就舍命陪娘子了。什么呀？东东是你亲妹妹，是我舍命陪君子啊。好好，你说什么都对，明天一早就出发，好不好？来了，公子，你要的鹿丸瓜片。谢谢啊。你歇会儿，再歇会儿。哎呀，乖乖，公子，你真是豪气呀、啊！想必这一路上可坏了吧？肯定这样喝茶，那不糟蹋茶吗？啊？哦，真是好茶。这样的话，我再续一碗吧。没问题。哎，哎呀。
，我们这小店啊，续杯不收银子，热水就在那里，麻烦您自己续一下啊。嗯、哎哎慢用啊。小事啊。嗯。哎呀，几位客官，要点什么呀？来无常。啊。好，好，好。擦擦啊！您稍坐啊，马上就好。哇，这么多银子，一定是个富家公子，这够我赌几把的啦！好啊，好汉饶命，好汉饶命，饶命，饶命，好汉饶命了。饶你命可以啊，答应我三件事。少侠，你莫说是三件事，你就是三十件事。我也能赢。一，把这位公子的荷包一个子儿不少的还回去。嗯。二，不要说见过，嗯，就说地上捡的。嗯。三，从此以后戒赌，否则我现在就砍了你的手脚。是是，我可以，我可以。走。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯荷包拉桌桌上了，哦，哎呦，你脸怎么了？啊、刚才我我我自个儿摔的。最笨的，你真的一直都在，真的一直都在我身后，是不是？嗯。对不起啊，我认错人了。哎，哎没事吧？公子，怎么了？是不是忘什么东西了？要不我把马掉过头，咱再折回去啊？罢了，注定无缘，何必强求？小马，把这些银两还有吃食拿去分给他们。是，郡主。来来来，快来，都有都有，别着急。谢谢啊。你的你的，慢着点。哎，你的，拿好。你的，拿好。你的你的。总说着天灾人祸，如今没有人祸，天灾倒是不断。希望咱们的善堂赶紧建成。好给他们一个短暂的栖息之地。咱们见人事就好。老天爷看我们这么努力，一定会善待我们的。嗯。小马，啊，马车上可还有水啊？骏马，你看，这水也没了，吃食也都分出去了。看来今天我们也得饿肚子了。老天爷看到我们这么努力，也是会善待我们的。东冠家，东家的马车，东冠家、哎，这不是迦南郡主吗？啊！哎呀，有幸在董府见过郡主。哎，郡主，哎，你们怎么在半道上啊？此事说来话长，那什么
，可以向你们借一些粮食跟水吗？哎呀，有有有，我呀，这就去取水。啊，好。是大姐。哎呀，你大姐，哎呀，别动，别动，别动，别动，别动，别动啊！军军们救我！你们，你们把货物和食物留下，留你们小命，否则……哎呦，笑什么笑啊？严肃点，我们打劫呢。不，嗯，我认识你，我，你不是什么刘飞。我看各位兄弟也不是什么山匪之流，应该是被生活逼迫至此。可是如果一旦杀人犯法，就不能再回头了。我们不想杀人，只是想要钱。对，对，要钱，要钱，对，要钱，不想杀人。老宁，我看不要跟这些万万富义的人废话了，你往后撤，我来解决。不是，如今这世道凶险，我相信大家本性不坏，可能是走投无路了。大家所求无非就是一顿饱饭，一个落脚地。要不这样，我给大家推荐一个去处。如果你们愿意去的话，大家各凭本事，怎么样？有这等好事？我们在秉州正在筹建一个善堂，如果你们不嫌弃的话，可以拿着我的印信前去。等你们到时候有了好的去处，再离开也可以。那、no. ，您竟然就是迦南郡主，大家快跪下！叩谢迦南郡主大恩呐！叩谢迦南郡主大恩呐！快起来，快起来！谢谢郡主，谢谢郡主啊！用不用等你啊？不用了，我要在这待一阵子。东东，你这有多久没来了？也不来看看我？我这不是来了吗？我这次来就不走了，陪陪你。真的？嗯。来来来，快进去，快进去。哎呀，这姑娘长这么高了，来来来，来来来东芝，本以为你我不会再见，也算是天随我愿，我就只能护送你到这里了。再见不知何时，愿你安好。